ხელსაყრელის არ არსებობის ნარჩენების მართვისა და სხვა გარემოსდაცვითი საკითხების შესახებ ჩვენ ვესაუბრობით კახა გუჯგანიძე სენის საჯარის რეგიონის კოორდინატორს რომელიც ჩვენი სტუდიის სტუმარია მოგესალმებით გამოჩებათ იგი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ნახეთ ჩვენ ეხლა ვიდეო რომელიც რომელსაც თქვენ უყურებდი და საინტერესოა ეს კომპანია ზუგოზე ვისაუბროთ აი რა დაფინანსების ისტორია რა და ფინანსება მოიპოვა რა გრანტი მოიპოვა ან რა არის რა შეიძლება კომპანია ზუგოზ ჩვენ უკვე წლები აქვს ჩვენი ორგანიზაციას სენი თანამშრომლობ ზუგოზთან არანაირ გრანტზე არ არის საუბარი ჩვენ დავიხმარეთ მათ დაახლოებით 1000-1000 ევროს მოცულობის ფარგლებში შეუძინეთ მათვის ახალი განადგარები ესაიდის პროგრამის ფარგლებში რათა მათი წარმატება და ასე ვთქვათ უფრო მაღალ დონეზე ასული ყოფილიყო ანუ რა კრიტერიუმი შეიცა რომ ამ შემთხვევაში ის იყო რა საკმაყოფილება ის ამ იმ პერიოდში როცა ის შეიცა იყო ერთადერთი საც ერთ-ერთი საწარმო რომელიც აქტიურად იყო ამ კუთხით ჩამოვიდა და ჰქონდა ინიციატივა რომ ჩამოიყო რასაც გვია ეცეკლირებისა გადამუშავების პროცესში იყო პრინციპში ჩამოვლი ჩვენ მათ დაუწერეთ როგორც აღნიშნეს კიდეც გარემოს დაცვის ზედა გეზეშეს პროექტი ასევე სანებართო საქმიანობას ექვემდებარება და დავეხმარეთ ამ კუთხით დავეხმენთ მარკეტინგულ გეგმის შედგენაში აქტიურად თანამშრომლობ სხვა გარემოს დაცვის კუთხით რა პრობლემები გაცექნებათ ამ კუთხით ყველა ასპექტში დღესდღეობით როგორც ჩვენ ხეთ საცერი ინფორმაციის არ ცნობილი 3 მილიონზე მეტი ერთეული ესე ვთქვათ მეორადი წარმოების პოლიეთილის პარკი წარმოება და თლიენა დასავლეთ საქართველო მარაგდება მე ვარ დარწმუნებული მაშინ რომ ზოგოს აქვს პოტენციალი მისა რომ მოახლოს პერიოდში თლიანი საქართველოს მასშტაბით თავის სიტყვად თქვას მეორადი პოლიეთილის პარკების მიწოდების საკითხი საკუთრებით არიან თუ ეს სხვა კომპანიები რომელსაც აქვთ ასეთივე პოტენციალი რომ ნარჩენების მართვა დაიწყონ და განვითარდნენ ამ ფორმებში არის ნაჭარაში წარმოდგენილი სულ დაახლოებით 5 ოთი კომპანია აქედან მაგალითად კომპანია სევერი ეწევა ძირითადად ტანსასაზრო გადაზიდვებს ესე ვთქვათ ექსპორტზე გაქვს პოლიეთილენი და ასევე პენდ ბოთლები რომლის დაფრესვა ხდებოდა შემდგომ გადარუსის ფედერაციაში არის სხვადასხვა საწარმოები მაგრამ ამ შემთხვევაში რუგო არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული საწარმო რომელიც აქტიურად თანამშრომლობს ჩვენ თანაზე და მისი პოტენციალი ამ ეტაპზე დღითიდღე უფრო მეტად იზრდება გასაგებებად და ახლა ზოგადად ნარჩენების სეპარირებაზეც რომ ვისაუბროთ როგორც ისიც დაახლოებით რამდენიმე თვის უკან ერთ-ერთი სასტუმროს ხოიეში და იდგა ნარჩენების სეპარირების ხუთი ეს აინტერესა თუ მიეჩვია ხალხი თუ გაქვს ინფორმაცია და რამდენად შეიძლება რომ ის კულტურა და ინერგო ზოგადად ჩვენ ხალხს თქვენ თუ გულის ხუთ მეტროს ეპის მიდებარე რა იდო ესე ჩვენი დაგმული აი აგერ კადრებში ცა არის სწორედ მის ის ხელმძღვანელიც აი სწორი ისაცია ეს კადრში ეხა მაყურებელი ამ ყველაფერს ხედავს რომელსაც პრინციპში ჩვენი ორგანიზაციით გაკეთდა ეს არის სეპარირების სტენდი სადაც ხდება ოთხი სახის პოლიეტი ოთხი სახის ნარჩენის დახარისხებები არის შუშა პოლიეთი მელი თუნუქი ლიმე ტალი და ამ ეტაპზე ეს იყო შემეცნებით ხასიათის შედეგი გამოიღო მინდა დიდხრათ რომ ამას მანამდე ახლდა სანამ ეს ყოველთვის გახოცებდა შესაბამისი საინფორმაციო კომპანიაც იმიტომ რომ ჩვენ არაერთი ტრენინგები და გაცვლითი ხომცები ჩავატარეთ რომ მაქსიმალურ ცნობიერება ამ აღებული იყო მოიხსენება და ის ბულვარის ამბავი რა თქვენ არაერთ ხმა ბულვარში ეს საინტერესო თუ ეს ტენდი ვახსენეთ მაგრამ ბულვარში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ნახოს რომ ის სამი ურნა რომელიც არი განკუთვნილია სხვადასხვა ტიპის მაინც ცნობებით არ შეცვლილა ფერი გეთახონი ცულებით არ შეცვლილა და ფერი იმიტომ რომ რეალურად თაჯაროს ნაგავსაყრელი დღესდღეობით სტანდარტების ნაგავსაყრელი ეს არის საუბარი მინიმალურ გარემოს დაცვის ნორმების მატარებელი ნაგავსაყრელიც კი არ გააჩნია ის ნაგავსაყრელი აგრეთვე წოდებული ადგილის ნაგავსაყრელი და ჩვენ დღეს სარგებლობ არი ყველა გარემოს დაცვის ნორმას მოკლებული ყველაზე მინიმალური რაც არის შემოღობა ესეც კი არ არის განხორციელებული ჩვენ წარმოდგენ 3 მეტრ 2 მეტრ ჰექტარზე განთავსებული ნაგავსაყრელზე 7 ჰექტარზე განთავსებული არის საყოფაცხოვრებო ნარჩენები რომლებიც 1975 წლიდან იყოფა. რასაც პრობლემას იწვევს ის რომ ქალაქს არ აქვს ნაგავსაყრელი ეს თანამედროვე სტანდარტების. მოდი ვთქვათ რომ ნაგავსაყრელი ზოგადად არის ერთ-ერთი მთავარი დამაბინძურებელი. დამაბინძურებული როგორც ნიადაგის, შიდა წყლების, წყლების ზოგადად ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ამავდროულად ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებით მოგესანება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემი 6.5 მილიონი ადამიანის არაჯანსახლი ეს ვთქვათ ატმოსფერული ჰაერის შემადგენლობით იყო. ანუ არის იმ შანსი რომ შეცვლილი ანუ ადგილდებარობით ის ტერიტორიას რაც ეხა ნაგავსაყრელია მოხდეს იმ სუტილიზაცია და შესაბამისად არ მოხდეს გარემოს დაბინძურება. აა ნაგავსაყრელი რომელიც ჩვენი ხალხს აუბრობდა რომელიც ყველა ესე ვთქვათ ექსპლუატაციის ვადა გაუვიდა მას შემდეგ რაც გაკეთდება სანიტარული ნაგავსაყრელი ცეცხლოვში და მოგესანება ინტერესს და გამოხატვა უკვე არსებობს მსგავსი დაუახლოვეს პერიოდში როგორც ყოველთვის სკანდალური ნაგავსაყრელი ნაგავსაყრელი როგორც ყარწმუნებენ ორ წელიწადში ალბათ ჩვენ ვიხილავთ ამ სანიტარული ნაგავსაყრელს და ვიჯერდებით იქნება სპეციალური 
ხდება სეპარირება ხშირ შემთხვევაში ადგილზე კონვერული სისტემით და ასე შემდგომ მე არ შემ შეუყვები ხა იმ დეტალებს რაც ტექნიკური მახასიათებელი ქვია და ტექნიკური და გლამენტი თვითონ ამ ნაგავს აპენს მოწყობის რომ თქვეთ რომ ამ შემთხვევაში ეს იქნება თუ იმ პარამეტრებით გაკეთება დარწმუნებული ანუ მედია გაკეთება რომ იქნება საერთო სტანდარტების რაც შეეხება დღევანდელ ნაგავს აპენ არსებობს როგორც ჩემთვის არის ცნობილი გეგმა მისი შემდგომი დახურვის გეგმა როგორც წესი ნაგავს აპენს დახურვის გეგმას და შესაბამისი ნორმატული აქტები არეგულირებენ და ხშირ შემთხვევაში ხდება მისი დახურვა და რეკრეაციული ზონის გაშენება იდეაში ეს იგეგმება რა თქმა უნდა თუმცა ესეც ხარჯებთან არის დაკავშირებული რაც შეეხება ცნობილი ვალდებულება იქნება წინაპირობა ასე თქვა 